Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos esta computadora Asus. El problema que presenta es que algunas teclas no funcionan. Esta es una de las razones por las que debemos cambiar el teclado. O también puede ser el caso que lo querramos cambiar por una situación de estética, ya que a veces las teclas se borran o se gastan. Y en esta ocasión vamos a cambiarle el teclado a esta computadora ASUS. El modelo es el S200E. Espero que lo puedan ver en el video, pero si no, lo pongo en la descripción. Y bien, pues vamos a iniciar. Para comenzar tenemos que quitar eh, todos los tornillos que están aquí en las orillas. El tornillo del centro y también los tornillos de de la orilla que está este, en, junto a la bisagra del, del monitor. Una vez que retiramos todos los tornillos, tenemos que proceder a levantar la carcasa. A separarla tiene unas uñas a presión, entonces nada más hay que jalarla de, los, de las orillas. Y vamos a ver cómo empieza a salir. Muy bien. Hasta aquí ya hemos retirado la, la tapa, entonces la, la dejamos por allá. Y vamos a eh, ver los, los tornillos que sujetan al teclado. En un momento les explico cuáles son. Primero hay que quitar los tornillos que hay en el cadi del disco duro. Son eh, tres. Y procedemos a jalar eh, del lado de esta pestañita el disco. Lo jalamos y sale el disco. Después continuamos con la pila. Para eso eh, se retiran los tornillos que tenemos aquí en las orillas. Toda, toda esta parte negra que ven es la pila. Y hay que quitar cada uno de los tornillos. Tiene de ambos lados. Y procedemos a desconectar eh, este conector. Ya les muestro cómo se, se hace. Vamos a ver con un desarmador, lo vamos a jalar hacia arriba y bien, ya salió. Nada más lo jalamos del otro lado hacia arriba y listo, ya salió. Tenemos la pila afuera. Y bien, pues hay, como ven hay que quitar toda la tarjeta madre para poder eh, quitar el teclado. Una vez que quitamos el, la, la batería por completo, procederemos a quitar estos cuatro tornillos de este puerto. Eh, y también los tornillos del disipador que son estos cuatro que encontramos aquí para poder sacar la tarjeta madre una vez que retiramos eh, el puerto ethernet simplemente hay que quitar eh, eh, la tarjeta madre viene en dos piezas entonces simplemente tenemos que quitar desensamblar esta parte nada más la jalamos hacia arriba y vean tiene un conector y bien, esta parte ya la dejamos liberada. Esta no la vamos a retirar, la vamos a dejar aquí por el momento. Y pues nada más procedemos a quitarla. Viene, eh, si ustedes notan, viene en la carcasa eh, los puertos, están algo metidos ahí. Entonces hay que retirarlos con cuidado. Otra cosa que tenemos que quitar también, que lo vamos a hacer de una vez, es el, el conector de la pila CEMOS. Y vamos a proceder también a retirar el, el enchufe del, del display. Tenemos que retirar el plástico que tiene pegado y proceder a desensamblarlo. Igual nos apoyamos con un desarmador para hacer un poco de palanca. A ver si que tomando en cuenta que no se rompa. Poco a poco lo vamos sacando hasta que... Perdón. Poco a poco lo vamos a ir sacando hasta que salga por completo. Listo. Ya ahora sí lo hacemos hacia atrás. También tenemos que quitar este conector que es el del teclado. Simplemente este seguro lo hacemos hacia atrás. Igual podemos ayudarnos con el desarmador. Lo hacemos hacia atrás. Y sacamos el cable flex. Bien, pues también vamos a quitar el conector de los el panel de los indicadores de disco duro y de encendido y para eso tenemos que quitar e igual de la misma manera este cable flex con este 
Este seguro negro que se alcanza a ver es este de aquí. Y para ello pues vamos a únicamente a tirar ya sea con la uña hacia arriba con el desarmador y nada más lo jalamos. De esta manera ya queda liberado el conector. Tenemos que retirar la tapa, bueno el abanico completo para acceder a este tornillo. Es importante quitarlo porque no se ve, hay que quitar forzosamente esta pieza para eh, poder acceder a él y poder quitarlo. Entonces vamos a proceder a quitarlo y ya con eso podemos liberar la, la tarjeta madre. Para quitarla tenemos que tirar hacia la izquierda, bueno, hacia el lado contrario de donde están los puertos. La idea es sacarlos, eh, la punta está entre la carcasa, entonces la idea es tirar hacia el lado contrario de, de la, el, este filo de la carcasa donde están los puertos para que salga. Como ven ya pudimos retirarlo, sale por completo la pieza. Y con eso ya tenemos eh, despejada el área para poder quitar el teclado. Necesitamos quitar eh, toda esta tapa, toda esta que ven ahí eh, metálica. Para ello también tenemos que quitar eh, la, el display. Vamos a quitar este tornillo y este de aquí. Este también vamos a quitarlo para poder eh, sacar el teclado. Como vemos, eh, aparte de los tornillos, esta parte del teclado trae... Eh, una especie de remaches de plástico que hay que botarlos para ello únicamente tenemos que hacer presión este es el este que ven aquí bueno lo enfoco aquí este que ven aquí es el remache de plástico para eso nada más hay que empujarlo y solitos eh, salen ¿Ven? ya este hay que repetir este proceso para todos y poder sacar el teclado Liberamos todos los remaches que estaban aquí. Bueno, realmente es, es la misma carcasa, pero bueno, actúa como una especie de remache. Hay que quitarlo para liberar esta lámina. Y aquí ya podemos acceder al teclado. Vamos a quitar estas piezas de aquí. Una vez que ya botamos todos los... Eh, remachitos plásticos nada más tenemos que jalar hacia arriba el teclado y listo miren ya salió y bueno probablemente este teclado dejó de funcionar eh, porque las pistas pues se van gastando con el uso y bueno pues lo único que tenemos que hacer es eh, cambiarlo por el teclado nuevo en mi caso aquí tengo tengo el nuevo nada más hay que checar que sea este para el modelo y pues que mone perfectamente y bien amigos eso fue todo ya quedó armada la computadora quedó el teclado bien instalado si les gustó y sirvió el video denle like y suscríbanse al canal subiremos más contenido con tips que les van a ayudar en su vida diaria gracias por ver este video nos vemos en la próxima visita nuestro canal total drive seguros y obtén el seguro de tu auto con las coberturas que necesitas al mejor precio Solo llena el formulario del enlace que encontrarás en la descripción del video para una atención personalizada.